Hello, hello, good evening. Good evening. Hello, welcome. Nice to have you here. Really nice to, uh, well, to have you here in today's class. So today is Tuesday and well, it's really nice to have you here. Uh, well, you all. So let me see. All right, we have quite some people now. Very good. Excellent. Okay, nice that I can see some of you now. Perfect. Okay, so let's see, let's see. First things first. Let's, let me see. All right, we're just getting to it. Getting some more people now, good. Okay, so I'm gonna take attendance as the first a point for today. Then we're going to be reviewing a couple of things today. Um, we're going to be reviewing something about greetings in, almost at the beginning of the, of the class. We're also going to have, or we're also going to review something about possessives. And we'll talk about that in some minutes. But before we do that, well, let's just take the attendance. So let me see, let me just pull up here the list. And we're going to do as we usually, well, what we usually do, I'm going to call out your name and, well, you just say present and if you can, well, try to turn on your camera, all right? So let me see, here we go, Tuesday the 21st. Okay then, so we start. So here we go, Alison Gabriela Ramos. Are you here, Alison? Not yet, maybe. Todavía no está. All right. So we continue with Alba Suleima Garcia. Present. Thank you very much, Alba. Nice to have you here. And next person, Ana Beatriz Pineda. Present teacher. Thank you very much, Ana Beatriz. And next person, Claudia Veronica Juarez. Present teacher. Thank you very much, Claudia. Uh, then we have Gabriela Idania Diaz. Gabriela Idania, not, not here yet. So we have Glenda Maricela Cuella. Glenda Maricela Cuella. Not here. Okay, so we continue then with Iris Beatriz Cornejo. Iris Beatriz, not here yet. So we continue then with Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you very much, Carlita, nice. Then we have Carla Yesenia Lanza. Carla Yesenia, not here yet. Okay. Present. Oh, nice. Thank you very much, uh, Carla Yesenia. Nice. So we continue with Lucy Nathalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. Uh, we continue with Marilyn del Carmen Solis. Marilyn, not here. No se nos ha unido. All right. So then we, uh, then we have Marta Luz Orellana. Marta Luz Orellana, not here. Okay, not here. So then we have Mauricio Emilio Alvarenga. Mauricio Emilio, are you there? Por ahí lo vi con el... Hola, buenas noches. Oh, nice. Hello, Mauricio. Welcome. Okay, there you are. Y then we have Mayra Lisbeth Aviles. Present. Thank you very much. 
Eh, Mayra, good. Then we have Reinaldo Chavez Guerra. Present teacher. Thank you very much, Reinaldo. Eh, nice to have you here. Then we have Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, eh, Vilma. Nice to have you here. So next person, Sonia Evelyn Iraeta. Thank you very much, Evelyn. Good. So we continue with Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much, Teresa. Nice. Then we have Jessica Melissa Oya. Jessica Melissa. Present. Oh, nice. Thank you very much, uh, Jessica. Good. So then we have Julissa Raquel Cruz. Present. Thank you very much, Julissa. Nice. And let me see. Then we have Maria Magdalena Ronquillo. Maria Magdalena, I think not here. So then we continue with last but not least, Vilma Consuelo Guzman de Giron. Present teacher. Thank you very much, Consuelo. Nice, excellent. Oh, Hi, teacher. Okay. Hello, hello. Oh, nice, Marilyn, Marilyn Solis, good. So let me see. Déjeme le pongo la asistencia, Marilyn del Carmen Solis. Aquí está, nice. Thank you very much. Okay then, so let's see. As I told you, before we have a little review today about a, something related to greetings, I would like to have a previous review to a, the verb to be. The verb to be, as I was telling you, it's something that we were, well, that we are going to use, not just in the simple present, but in some other verbs. So it's very important that we understand how to use it, how is it that it works in all of its forms. So let's see. I'm going to, oh Jesus, this thing. I'm going to share my screen with you. Just give me a second because it kicked me out. Let me see. Here we go again. Okay. So we're going to play something related to the verb to be. And in this uh, case, we're going to play something, well, related to the verb to be in the order that we should give to the different forms of the verb to be. As we were reviewing uh, during these previous days, it is not the same to use it in the affirmative form, negative form, and in questions. So let me see. We're going to play a Kahoot so that we can review something about this topic. So let's see. All right. So here we go. As we did the other day, we go to www.kahoot.it and then we type the pin number that we have here on the screen. Let's see. All right, so I'm gonna wait. All right, there you go, Mayra, nice. Okay, goody. Okay, waiting on the rest. Jessica, nice. Lanza, very good.
right. So there we have Lucy, Claudia, Julissa, Bill, Hi, Bill, Bill. Hello, hello. Hi there. Eh, solo estoy cargando la computadora porque estoy desde el cel y tuve problemas. Ah, ok. Nice. Eh, no worries, Marilyn. Le, le esperamos ahí un par de minutitos antes de comenzar. Nice. Ok. En lo que se terminan de conectar los demás, let me see. Y les explico. This Kahoot is a little bit different. Espérame. Voy a bajar volumen porque no me escucho los pensamientos. There you go. So, les decía. Y este Kahoot es un poquito diferente al que hicimos la vez anterior. La vez anterior eh, seleccionamos la respuesta correcta de las cuatro opciones que nos daba. Esta vez es un poco diferente. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a aparecer una oración desordenada. So, vamos a tener que ordenar la oración dependiendo si la oración es afirmativa, negativa o pregunta. So, todo está related to the verb to be. So, ¿qué van a hacer? Van a arrastrar los colores o van a arrastrar, digamos, las partes de la oración y las van a ir ubicando en el orden correspondiente. So, that pretty much it. Cuando ya tengan, digamos, su, su respuesta y hayan puesto en orden eh, la oración, le va a aparecer un circulito con el, con el símbolo de Kahoot o con la K de Kahoot. Asegúrense de presionar ese botón porque ahí es donde ustedes mandan la, la respuesta. Si no, si solo la ordenan, eh, no, vean, no van a enviar la respuesta, sino que tienen que presionar ese botoncito. Ok, veamos, veamos si nos sale. Repita, por favor, teacher, eh, okay. ¿a dónde es que vamos a, a presionar? Sí, cuando ustedes ya ordenen la, la oración, cuando ya la tengan en el orden correspondiente, van a ver como un circulito, creo que les aparece como un círculo con la K de Kahoot, entonces, ahí es donde ustedes presionan como para enviar la respuesta, eh, que es como el OK, vea, eh, para enviar. Y bueno, y así se aseguran de que, de que quedó su respuesta enviada. Si solo la dejan ordenado, no se la va a tomar en cuenta. So, apretar el botón. Gracias. Nice, OK. All right. So, let's see. Si todavía no se han podido unir, Uh, don't worry. So you're going to see there the pin number. It's going to appear here. El pin siempre aparece en la esquina inferior derecha. So ahí lo van a poder ver. All right. Okay. So let's see. Here we go. We're just going to complete 10 sentences. So let's see how this goes. All right. Puzzle. Number one. Put the sentence in the correct order. Aha. Uh -huh. So here we have the first one. So it's a question. It's a question. Put it in the correct order and then send the answer. Let's see. In Africa is Mount Everest. And... Ay, ay, ay. <laughs> All right, so it was just a little time. So the correct answer should have been is, because it's a question, is Mount Everest in Africa? So here we needed to use the verb to be at the beginning because it was a question. En las preguntas, si recuerdan, dijimos que el verb to be, si es una pregunta de sí y no, lo vamos a poner al inicio, como en este caso. Is Mount Everest in Africa? The answer? Well, it's no, right? So there you go. Good. Let's Is see. There una pregunta. Ajá, ajá. Es, se van a apretar los colores. Lo va a arrastrar. Or Va a arrastrar los colores. Ah, y yo apretándolo no. y no, no pude. Me acabó el tiempo, ¿ok? Ah, ok, no. Tienen que arrastrarlos. Creo que les aparecen como los cuadritos vacíos. Y ustedes los van arrastrando a donde están los, el, los cuadritos, ¿verdad? Para que vaya en orden. Nice. But don't worry. Este era el de, el de prueba. So let's see. All right. Let's see. 
Okay, so we have Marilyn and Jesse. Very good, getting some points. Then we have Mayra, y Carlita Lanza, and Lucy. Here we go with number two. Aquí vamos. Number two. Put the sentence in the correct order. Negative statement. Negative sentence. Chinese, I am not. Very good, that was faster. All right. Nice, nice. All right, very good. Most of them, correct answers. Great. I am not Chinese. So it's a negative sentence. What do we do if it's a negative sentence? Not right in between the verb to be and the complement, right? In this case, or the, well, whatever goes after the sentence. If, in between, we put the negative particle not. So I am not Chinese. Very good. Nice. Let's see. Very good. Getting some points. Same positions. Let's go with number three. Here we go. It says, let's see. Pink is the flower and white. Colors, affirmative sentence. Pink is the flower and white. And da -da -da. time. So we have the flower is pink. And why? There you go. Nice. Affirmative sentence. In this case, we are describing the flower, la flor, right? We're talking about the colors of this flower. The flower is pink and white. Very good. So let's see positions. All right. There you go. So we have Marilyn in the first place and on fire. Jesse, good. Lucy, Mayra, and Carlita. Very good. So nice. Here we go with the next one. Okay, number four. Let's see how you do with this one. Uh, affirmative sentence. It's not a question. Affirmative sentence. Affirmative, affirmative. Ah, uh, let's see. Our Tom and I classmates. And three, two, one. Aha, uh -huh, there you go. Good. So it's it was not a question, right? No era pregunta, no tenía signo de interrogación. So it was affirmative. If it's affirmative, then I say Tom and I. And in this case, I use are because I'm talking about another person than me, right? Tom and I are classmates, compañero de clase, classmates. Very good. Let's see. Positions changing. So we have Marilyn, Jesse, Lucy, Mayra, and Ana Beatriz going up. Very good. Let's see. Next one. Number five, puzzle. Put the sentence in the correct order. What about this one? Affirmative. Affirmative sentence. Affirmative sentence. All right. Very good. Go for it. Go for it. Three. Two, one. Ah, there you go. So it was an affirmative sentence. So we say, we are from Barranquilla, right? 
y Colombia. So there you go. We are from Barranquilla. Nice. Let's see. Very good. Positions changing again. Marilyn still in the first place. Jesse on fire. Lucy, Mayra, and Carlita going back. Good. Here we go with number six. Let's see. Number six. Mm, H. Jerry, 27 years, is old. Let's see how you do. Yeah, 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 yeah. Five, four, three, two, one. Bam. There you go. Aha. Jerry is 27 years old. No me han puesto Jerry is old 27, right? <laughs> okay. In this case, we have age. If you remember, we have been saying. In the same, well, in English, I don't use the verb have. In Spanish, we say yo tengo, right? In English, mm -mm, the verb to be, I am, or he is, in this case, he is 27 years old. So there you go. Perfect. So let's see. Excellent. So we, well, still Marilyn in the first place, Jesse, Lucy. Mayra and Vilma going up. Vilma de Giron, very good. Next one. Number seven. Let's see, what about this one? Affirmative sentence. <laughs> be careful, be careful. Doctors. Será, no será, let's see. In time. Yes, there you go. Anna and Mary are doctors. Affirmative sentence. Very good. Nice. Let's see. Okay, there we go. Still Marilyn, first place. Jesse, second place and on fire. Lucy, Mayra, and Ana Beatriz going up. Good. Let's see the next one. Number eight. Let's see. Ah, affirmative sentence. Affirmative sentence. Let's see, let's see. And nice. Era solo de darle vuelta ahí, vea. So, there you go. My mom and I are beautiful. Of course we are. My mom and I are beautiful. Very good. In this case, affirmative sentence, right? One more time, I'm talking about two people. So I don't say I am. I say my mom and I are. So there you go. Good. Let's see. Same positions. Jesse is still on fire. Let's see the next one. Almost done here. So we go with number nine. So let's see. What about this one? It's a question. Be careful. It's a question. <laughs> be careful. Be careful. Question. Let's see. Three, two, one. We 50-50, mitai mitai. <laughs> okay, let's see. It's a question. So we start with the verb to be. 
Is the Eiffel Tower in Paris? So, in this case, remember, if it's a question, we start with the verb to be at the beginning. That's the first thing you need. Y, um, hasta ahorita hemos visto preguntas eh, de sí y no, right? Yes, no questions. So, we have seen, well, this example, eh, well, here we have is the Eiffel Tower in Paris. So we say yes or no. In this case, of course, yes. Sometimes whenever we have, and I guess I mentioned this at some point, WH questions, in this case, then it's different because then we have, or then we say something else. We don't start with the verb to be. We start with, in this case, a, a WH word. For example, what is your name? En este caso, acá sí no empiezo con el verb to be. ¿Por qué? Tengo una WH question. ¿Qué es una WH question? A este tipo de preguntas también le llamo information questions. ¿Por qué son information questions? Porque pregunta información específica. So, si a mí me preguntan, what's your name? No les digo yes or no, ¿verdad? A menos que me llame yes. <laughs> so, si me preguntan, what's your name? Yo les digo, my name is Rolando, right? Or I'm Rolando, nice to meet you, something like that. So, no son preguntas de sí, no. So, they are different. Si tengo una de estas preguntas, WH questions, siempre empiezo con la WH word. Esa WH word que les menciono, se lo voy a escribir acá, WH word, o palabra con WH, pueden ser varias, ¿no? Está what, está where, está when, why, which, y what else, who, and how. How no necesariamente empieza con WH, pero y tiene mérito. O sea, y sí se le considera honorariamente una WH word. Por ejemplo, cuando preguntamos, how are you? How are you? How are you doing? Right? Y funciona igual que una WH word. So, se le considera o se le trata como tal. Y las demás, well, this, what, por ejemplo, es qué. ¿Qué o cuál? Puede ser cualquiera de los dos. ¿Qué o cuál? Where, dónde. When, cuándo. Why, por qué. No por qué, por qué. Which, lo limitamos a cuál. Eh, who, quién. Y how, cómo. Right? So that's the meaning of those WH words. So, for example, well, what's your name? Where do you live, right? Where do you live? When were you born? Y no confundir where con when. Where, lugar. Donde vives, where do you live? When, preguntamos por tiempo. Y cuando naciste, when were you born? Ojo con esta pregunta. Porque ocupamos también el verb to be, pero en pasado. When were you born? So, yo digo, I was born in June, in June the 6th. In, I'm sorry, on June the 6th, 1988, por ejemplo. On June the 6th, 1988. Si lo traducimos literalmente, suena raro porque, o sea, si yo ocupo el was y el born, es como de yo fui nacido, como que fuera pan, ¿verdad? Pero no, no, no lo traducimos así. So, no es yo fui nacido, sino yo nací. I was born on June the 6th. Yo nací el 6 de junio del 88, in this case. So, Igual acá, donde, perdón, cuando naciste, no cuando fuiste nacido, 
So, esa pregunta no la traducimos literal, sino la adaptamos. All right? So, just keep that in mind. Pero siempre es así. No hay otra forma de preguntarle cuándo nació a una persona. Ni hay otra forma de decir, ah, yo nací en tal fecha y decirlo de otra manera. Mm -mm. Siempre es igual. I was born on y la fecha. Then we have why. Why, por qué. Curiosidad acerca de why. Si me preguntan por qué, usualmente respondo con por qué y doy la razón, ¿no? Eh, for example, why are, why do you study English? Why do you study English? So, son preguntas más complejas, ¿no? La respuesta pueden ser por muchas cosas. Let's say, say, because, because I needed to travel um, to a different country. Because I needed to travel to a different country. ¿Por qué lo necesito para viajar a otro país o a un país diferente? Por ejemplo. So, puede ser, I need, because I, I want to have a better job, I want to study in a different country, I want to have better opportunities, many reasons, right? Y because lo ocupamos para dar razones, como es el porqué, literalmente. También, y a veces nos preguntan cosas para las cuales no tenemos una respuesta específica. Por ejemplo, mira, ¿por qué te comes las uñas, verdad? Just because, right? Porque sí, right? <laughs> so we say just because. Cuando yo digo, ay, perdón, que no me exprimo. Acá, just because. Esta respuesta es como cuando nosotros decimos porque sí, ¿verdad? O sea, no, no, no sabemos eh, por qué diríamos, o sea, no les podemos decir, explicar a alguien a ciencia cierta, ¿por qué hicimos algo? ¿Por qué hacemos algo? Just because, right? Just because, espérame que aquí está al revés. Just because, right? Porque sí. Just like that. And just that pretty much. El which eh, es igual que what, solo que what puede ser qué o cuál, pero which no. Which es solo cuál. No lo vamos a meter como que, right? No le podemos decir a alguien, which eh, do you eat in the morning? Every day. Uh -uh. What do you eat in the morning? Every day. That's a valid question. Pero never can which. Which is solo cual. And who is like quien. Eh, who is the manager in your company? Who's the manager in your company, right? So, ¿quién? ¿Quién es, right? Who's the manager in your company? So, there you go. And how, well, we already mentioned some examples with that. How are you? How are you doing? Ya vamos a ver un poquito de esos saludos, de hecho. En los cuales vamos a ver un poquito de how. So, there you go. All righty. So, let's see. ¿Puedo borrar? Yes. Yeah. Okay, so here we go. And we continue. So, let's see. Same positions. And I guess this is the last question. So here we go. Last one, number 10. Negative sentence. Hmm, negative sentence. Tararam, tararam. Hmm. Let's see. So, five, four, three, two, one. Eh. There you go. Jack isn't my father. No, era mi papá, no es Jack, bro. 
<ríe> en español tal vez diríamos, no, si mi, mi papá no es Don José. <ríe> so, in English, uh, uh, my father, or in this case, Jack isn't my father. So he is not my father. That's the correct order that we should give to this sentence. Very good. All righty, so let's see. Final scores. Here we go. I wait here. So third place we have Lucy. Very good. Second place, Sika. Nice. And the first place goes to Evelyn. Very good. Nice. Special mentions to Maya and Alba. Very good. Excellent. Okay. Nice, nice, nice. Wait, wait, again? No. All right, so that was it. Don't let your guard down, right? Remember, the verb to be is something that we are going to use forever and ever, right? Este tema lo vamos a ver por siempre y para siempre. <laughs> so, be it, well, don't forget the rules and don't forget how to use it. El verb to be lo ocupamos en presente, en pasado, en futuro, en todos lados, right? So, y we better manage it or we, we better master it y because it's going to be helpful all the time that we are learning English. Now, now that we reviewed something about the verb to be, we're going to talk a little bit about greetings. We haven't talked that much about greetings and this is also something very important. Porque, well, greetings, saludos, right? Um, why is this important? A veces, cuando no preguntan, bueno, eh, estamos acostumbrados que el, el teacher dice, hey, how are you? Y por instinto, casi que nuestra, por na nuestra naturaleza es así, decimos, fine, thank you. And you, right? Casi que aunque nos estemos muriendo de, de, de algo, de triste, de alguna enfermedad, para nosotros decimos, fine, thank you, and you? So, y no, a veces tenemos que decir, no, I'm not that good, I'm so-so, etc., etc. So, we're going to learn how to ask or how to answer this question. Y, igual, no todo el tiempo, o sea, cuando... Tenemos la oportunidad de hablar con un native speaker, con alguien, con un gringo, como lo diríamos. Y nos vamos a dar cuenta de que a veces no nos van a decir, how are you? Hey, hello, how are you? Nele, nos, nos salen con unas cosas bien disparadas o, o nos dicen, hey, how you doing? So, hey, how's it going? So, what's up? Right? Y uno se queda como, ¿qué le digo? Fine, thank you. O será que no pega el fine, thank you con esas. So, we are going to learn some greetings and then we're going to uh, talk a little bit about this. So here we go. First, listen to the video and then we talk a little bit about it. Here we go. Welcome to EnglishClass101.com, English in three minutes. The fastest, easiest, and most fun way to learn English. Hi, how's it going? I'm Alicia. Nice to meet you. In this series, we're going to learn some easy ways to ask and answer common questions in English. It's really useful, and it only takes three minutes. In this lesson, you're going to learn new, more common ways to ask and answer the question, how are you? in English. You've probably learned, how are you? And, I'm fine, in textbooks before. But in the United States, people will usually ask this question and answer it in a different way. First, let's review. If someone says, how are you? You can say, I'm fine. I'm fine. Here are some other ways to answer. Pretty good. This means about the same thing as, I'm fine. Pretty good. We also have, not bad. 
You can use this if you are feeling just okay or so-so. Not bad. Let's look at our question again. How are you? This is the most well-known way of asking how someone is. You could use it when you want to be polite. But now, let's look at some different ways to ask how someone is. These ways are more casual and much more common. First, hey, how's it going? Hey, how's it going? You can answer this in many ways. If you're feeling good, you can say good. Good. Pretty good. Pretty good. Not bad. Not bad. Once more, good. Pretty good. Not bad. Here's a tip. Even though these answers mean the same thing as I'm fine, you can't answer how's it going with I'm fine. It will sound a bit strange. If you're not feeling good, you can say not so good. Not so good. Not great. Not great. Or not so well. Not so well. Be careful. If you say one of these, the other person will usually ask, why? What's wrong? To be polite. Then you will have to explain. Another casual but very common version of how are you is what's up? What's up? To reply, use a cheerful voice as you say, not much, not much, or nothing much, nothing much. This means you're free and able to chat. Since what's up is just another way of saying hello, you can also reply with hey or hi. Now it's time for Alicia's advice. A lot of the time, when we ask questions that mean how are you in English, we're not actually asking about the other person's health. We're only asking to be polite. You should think of these questions as another way of saying hello, a way for the conversation to get started, instead of actual, literal questions. In fact, when someone asks you, what's up, you don't even have to answer. Just say, what's up, in reply. Do you know the difference between what do you do and what are you doing? It's a little tricky, but we'll explain it simply in the next English in Three Minutes lesson. See you next time. Okay, so here we read, well, here we learned about some different greetings that we can use instead of just how are you, instead of just uh, how to reply, not just to say I'm fine, right? We can ask this in different ways. So there's, or there's some of them that were mentioned here, like how is it going? How is it going, right? Uh, how are you, which is the common one, what's up, what's up, and then we have, how are you doing, how are you doing, right, hey, how are you doing, right, so here we have this four, if you, well, we can say that this one's here, this is cash, si yo le quiero, bueno, si yo le quiero hablar o si yo quiero saludar a alguien que no conozco bien todavía o a alguien que mi jefe, por ejemplo, o mi jefa en el trabajo, no le voy a llegar con patada al pecho como dicen el, hey, how's it going? Ah, uh ah, -uh, no, right. O hey, what's up? Mm -mm. This, how is it going? Es casual. How are you? It's for different purposes. Multipropósito, lo vamos a decir porque no sirve para todo. ¿verdad? No suena mal si lo decimos eh, a alguien que no conocemos o a alguien que sí conocemos. Es en nuestro comodín, no sirve para todo. WhatsApp, this is informal, right? WhatsApp no lo usamos con eh, alguien con quien no tenemos una relación así de amistad. 
Porque es como, ¿qué ondas? Right? Es como, hey, what's up? ¿Qué onda, bro? Right? Con el que ya conocemos, sí. Pero no le vamos a decir, hey, ¿qué onda, mi querido jefe o mi querida jefa? Bro? Porque peligroso nos dan el cheque ahí mismo. So, mm -mm, don't do that. So, the other one is, how are you doing? ¿Se han visto Friends? Y hay un personaje en Friends, Joey Triviani, que dice, hey, how are you doing? How are you doing? Cuando lo pronunciamos, suena un poquito más corto. Bueno, algunas personas lo hacen sonar un poco más corto. How are you doing? Hey, how are you doing? It's like, how are you? Y this one, we can say that it's casual as well. So it's casual. So we can use it like in not so formal conversations. Uh, and it's okay, right? So it's not inappropriate. Now, this pretty much, instead of saying I'm fine, uh, you can say also I'm good, right? I'm good or good. Uh, what else? I'm doing great. I'm doing great. What about you, right? How are you doing? I'm doing great. Yep. No lo traducimos literal como estoy haciendo. No. Ni en la pregunta tampoco. No confundir con qué estás haciendo. How are you doing? Es como, eh, ¿cómo estás? Right? No tiene nada que ver con hacer. Diferente de la pregunta, what are you doing? Esta sí, ¿qué estás haciendo? A veces le pregunto a los alumnos, hey, how are you doing? Nothing, teacher, nothing. No, right, no, te estoy preguntando qué está haciendo. Te estoy preguntando cómo está, how are you doing? La otra sí, what are you doing? Uh, nothing, right, or just chilling, studying, watching TV, etc., etc. So that's a different thing. So, esta no es saludo. So, there you go. And... With these greetings, we also have some other ones that can be helpful. So we have also a hi, right? Hi, hi there. A, um, what else? A, um, pretty much the ones we use. Good morning, right? Good afternoon. Buenas noches, ¿cómo lo decimos? Do you know? How do we say that in English? Good evening. Good evening. Very good. There you go. So, we say good evening. Mm, pero ¿Y el good night? ¿Cuál será la diferencia entre el good evening y el good night? Who knows? I think good night is for finish a conversation. Ah, very good. Nice, Lucy. Exactly. Good evening is when we say hi. Good night is when we say eh, goodbye or bye, right? So, cuando yo me conecto a la clase, por ejemplo, yo digo good evening. Hey, good evening. No, good night. Porque el good night es como que ya me voy, vea, bueno, te me cuidas, bye. So, ah, uh, ah, uh, that's good night. Good evening, hello. Si yo llego a visitar a mi familia, a un amigo en la, en la noche, yo digo, hey, good evening, everybody. Y cuando ya me voy, good night, take care, see you tomorrow, right? Or see you someday. Y, but that's a goodbye. Also, cuando nos vamos a dormir, good night, right? When we are going to bed. So there you go. Excellent. All righty. So any questions so far? Preguntas hasta aquí? Or are we cool? Clear as crystal? Okay. So clear as crystal, I guess. So don't forget about this greetings. We're going to review this at some point. Okay, now, if you check, let me see, your books on, where is it, where is it? Aquí está. 
If you check your books here, well, here, eh, this is something that we studied yesterday. So yesterday we were reviewing something about, eh, well, the alphabet or the ABC. We were spelling some names. So we were actually checking if we could use some of these letters. So let me see if you remember something about this. Um, so let me see. Mm -hmm. Let's see, let's see. Um, Reinaldo. Reinaldo. Let's see. Hmm. How do you spell easy? Because you're the first one. How do you spell your last name, Reinaldo? How do you spell it? No, 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 teacher. Okay, don't worry. I repeat. How do you spell your last name? Your last name? What's your last name? Uh -huh. um, um, Chavez. Chavez. So Chavez. your last name is Chavez. How do Chavez. you spell it? In English. How do you spell it? Uh, how do you spell your last name? My last name, for example, is Carcamo, and it's spelled C A R C A M O, Carcamo. How do you spell your last name? Yes. C. Uh -huh. A. Uh -huh. A. Yes. B. Uh -huh. B. V. Uh -huh. V. E. 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 No. Uh -huh. La Z, se me olvidó la Z también. Ajá, Z, Z, como un zumbido. Z, uh -huh. right? Z, Z. ajá. Como cuando las abejas afirman, Z, right? Uh -huh. So there you go. Nice. So, very good. So let me see. Uh, well, thank you, Reinaldo. So let's see. Uh -huh. Vilma de Romero. Let's see. How do you spell Vilma? Um, do you like coffee, Vilma? Do you like coffee? Do like do, do like coffee? Yes. Do you like coffee? To drink coffee? Que lo de le tres. Todavía no le preguntaba, pero por ahí. Te... <laughs> ¿O qué tengo que decir? Dígame. <laughs> pero para ahí va la pregunta. Ah, vaya. Le yeah, si le gustaba. So, do you like? Ah, yes. Yes. yes, do you like coffee? Yes. Very good. So, uh -huh. okay. excellent. So, de, de las mías. Very good. So, yes, I do. Right. And how do you spell coffee? How do you spell coffee? Que deletre la palabra café. Uh -huh. Exactly. <laughs> okay. Vaya. <laughs> coffee. Como sabe. Vaya. Sería. Sí. Sí. O. O. F. F. I. I. Ah, me falta. Uh, yeah. Le voy a dar una tip. Dios Ajá. mío. Ah, ya lo vi. Ah, vaya, vaya, borremos ah. la, la E. Como que no pasó nada aquí. Ajá, Ahí. no pasó nada. Vaya, este. Nice. Ok. F. F, ajá. Y la E dice, espérame, a ver. Ajá, esa E. Que se nos olvida. I, ajá. Just one? I. E, E. All right. Two. There you go. Two, right? Excellent. There you go. Nice. <laughs> so, coffee. Y una de las palabras que a veces se nos olvidan cómo deletrarlas. Y lleva, lleva dos F y lleva dos E. Right? Coffee. So, 
a veces para no repetir, para no decir F, F, or E, E, podemos decir double F, right? Double F, que sería algo así, double F, or in this case, double E. Yeah, double F, double E. So very good. Excellent. Nice, Vilma. Good. All righty. So let's see. Um, let me see. Julissa. Julissa, Julissa. Hi. Hello there. Julissa, do you like chocolate? Do you like chocolate? Yes. Yes, but not so much. Yes. No. No. What's your favorite food? Too Julissa? much. What's Como? your favorite? What's your favorite food? Um, pork fry or oh. I pork? No sé cómo. <laughs> pork uh. fry or rib? Oh, rib? De cerdo. <laughs> oh <laughs> nice ribs! <there. laughs> so ribs, uh, costilla, right? Costillas, very good. So sí. ribs. That, that's delicious. Actually, no es nada, así que de pronto se me antojó. But anyway, so let's see. How do you spell ribs? How que le deletre sp la palabra. Ajá, ribs. How do you Rib. spell it? Ribs. Ajá. R. R. Ajá. A. A, ajá. Uh. B. A, like this. A. No, not right. Sería I, I. Ah, I, uh -huh, I, very good. I. B, yeah. S. B, S, very S. good. Ribs, very good. Nice. There you go, Jalisa. Nice. All right. Let's see. Let me see who else is there. <laughs> um, Carlita, Raquel. Let's see. Carlita. Uh, and um, what's your mom's name? What's your mom's name? Your mom. What's your mom's name? What's your mom's name? What's your mom's name? Marlene. Marlene, a beautiful name. My sister's <laughs> name too. So good. How do you spell Marlene, eh, Carlita? Hijo, es bien grande el nombre. <laughs> Cabal, hubiera dicho, no sé, Gaby. <laughs> yeah. M. M. A. A. R. R. L. L. E. E. N. N. E. Hey, but there you go. You did it nice. So, Marlene, right? Excellent. Very good. All right. Let's see. <laughs> Evelyn. Evelyn, do you have children? Do you have kids? Yes, I have two children. Two children. All right. What's the name of the first uh, child? His name is Marlon. Marlon. How do you spell Marlon? Uh -huh. How do you spell it? M E O uh -huh. Uh -huh. E O Evelyn. Is me so Evelyn? So <laughs> connect. Okay, it was too much. All right. Uy, a saber qué le pasó. Pero la perdimos. Creo que se me desconectó. All right. No worries. So, ni modo, le cayó la pregunta a Marilyn. 
Marilyn, do you have siblings? Do you have mm. siblings? What is sibling? <laughs> what is siblings? That's a very good mm. question. So siblings is the word that we use when we have bro, wait, brothers or sisters, right? In Spanish, we say hermanos. Y tienes hermanos, o tienes hermanos. Yes. And we yes. include boys and girls. But in English, we can, no podemos decir, do you have brothers? Or do you have sisters? Sino que para incluir los dos decimos, do you have siblings? Mm -hmm. So, do you have siblings? Yes. Yes, how many? One. One. And it's a boy mm -hmm. or a girl? It's a boy. It's a boy. All right. What's mm -hmm. his name? Christopher. Christopher. Híjole. Let's see. How do you spell mm -hmm. Christopher? C. C. H. H. R. I. I. S. S. T. T. O. O. P. P. H. H. Wait. Huh? E. E. Ah. R. Nice. Very good. Christopher. So there mm -hmm. you go. Nice. How old is he? And he's um, 30. 30. 30? 30? Years old. Nice. Very good. 30 years old. Very good. Mm -hmm. Nice. So great. Excellent then. So thank you very much. Good. All right. So. I guess you remember uh, something about this, what about spelling? Remember, uh, we use this question here to talk or to confirm information. How do you spell tal cosa, right? Utilizamos esta pregunta, el how do you spell para confirmar cómo se escribe algo. No solo lo podemos ocupar para nombres de personas, Y la puedo ocupar para confirmar cualquier tipo de información, o sea, un, una ciudad, por ejemplo, alguien me está dando un dato y yo no sé cómo escribir, por ejemplo, Ohio, yo me quedo Ohio. Mm, how do you spell that? Right? Tal vez yo con J lo, lo escribí, en el Ohio, y es con H. Right? So, y, if you're not sure, you can say, how do you spell? How do you spell that? Y, Another question that we could use is what does tal cosa mean? What does it mean? En el espacio en blanco le pongo la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, what does, I don't know, skirt mean? What does skirt mean? Literalmente, ¿qué significa skirt? Cuando quiero preguntarle al teacher o quiero preguntar a alguien, ¿verdad? no entendí qué es lo que me dijo. What does skirt mean? ¿Qué significa skirt? What's skirt? Do you know? What's skirt? What does it mean? Falda. Falda, very good, nice. So exactly. So we use these questions to confirm information. How do you spell something? What does cualquier cosa mean? Si no le quiero poner acá, o no, ni siquiera entendí qué es lo que me dijeron, lo sustituyo por el pronombre. It. What does it mean? ¿Qué significa? ¿Y eso qué significa? Right. What does it mean? So there you go. Good. Okay. Now that we review something about, the, well, the alphabet, antes de seguir, Con nuestro siguiente tema, I'm going to take attendance. So, let me see. Vamos con la segunda asistencia. So, we have... Wait, wait. Ahí está. So, here we go. Remember, try to turn on your camera once you hear your name. So, we have Alison Gabriela Ramos. Alison, Gabriela, not here, okay. 
So we continue with Alba Suleima Garcia. Present. Thank you very much, Alba. Nice. Next, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much, Ana Beatriz. Next, Claudia Veronica Juarez. Present. Thank you very much, Claudia. Good. Next, Gabriela Idania Diaz. Gabriela Idania, not here. So next person, Glenda Maricela Cuella. Present. Thank you very much, Glenda, nice. Next person, Iris Beatriz Cornejo. Present. Thank you very much, Iris. Next, Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you very much, Carlita. Next, Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, uh, Yesenia. Nice. Next, we have Lucy Natalie Juarez. Present, teacher. Thank you very much, Lucy. Good. We continue with Marilyn Del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. Next person, Marta Luz Orellana. Marta Luz, not there. Okay. So we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Mauricio, Mauricio. Um, Mauricio, are you there? Hola, buenas noches. Ay, okay. Disculpe, que casi, ay, disculpe, casi la señal me está fallando un poquito. Ok, nice. Pero ahí estamos, Mauricio. Hola. Good. Excellent. Ok, nice. So let's see. Estamos, sí, un poquito me está fallando, pero estamos. Gracias. Ok, nice. Good. Thank you, Mauricio. So let's see. Next person, Mayra Lisbeth Avilés. Present. Thank you very much, Mayra. Y. Um, Antes que se me olvide, también vamos a escuchar por ahí, tenemos unas, unas, eh, unos diálogos pendientes, creo que era Reinaldo y Mayra, y teníamos también a, quiero ver, Carlita y Julissa, si no me equivoco. Ok, so, ya lo vamos a escuchar, no crean que se me olvide. <ríe> All right, we continue then with, let me see. Y Reinaldo Chávez Guerra. Present, teacher. Thank you very much, Reinaldo. Y next, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thank you very much, Vilma. Y next, Sonia Evelyn Iraeta. Sonia Evelyn. Sonia Evelyn. Creo que le está fallando también el internet. Eh, pero por ahí estaba. All right. Then we have Teresa Guadalupe Bonilla. Teresa, Teresa, no there. All right. So we continue with Jessica Melissa Oya. Present. Thank you very much. Eh, Jessica, nice. Next, Julissa Raquel Cruz. Present. Thank you very much, eh, Julissa. Then we have Maria Magdalena Ronquillo, that I guess she's not here. And last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present. Thank you very much, Consuelo. Nice. Okay. So, antes de pasar a nuestro próximo tema, y porque nos vamos a extender un poquito, vamos a escuchar los, las conversaciones que quedaron pendientes ayer, que eran dos, dos parejas. So let's see. Tenemos a Reinaldo y Carlita Lanza en Julis. No, no, perdón. Reinaldo y Mayra. Let's see. Ah, ya les, ya les andaba cambiando la pareja. En Julisa, en Carlita Lanza. Si es la cosa. So let's see. Volunteers, who would like to go first? Eh, nosotros, okay. Julisa. Excellent. Let's see. Carlita en Julisa. Hello. Hello. 
What's your name? Hello. Hello, what's your name? My name is Julissa. What's your last name? My last name is Cruz. How are you? Julissa? I'm fine, thank you. Where are you from? I'm from El Salvador. Where do you live? I live in the San Miguel. Ah, I'm from in the Salvador too. And where? Do where you to have... Where to board? Sorry? Went where to board? I was born in a young five. Yeah, one, nine, eight, <laughs> eight five. Okay. Okay. Do you have a brother or sister? Yes, I want brother. Your name is Herzl. Okay. Um, how, old you, how old are you? I am 29 years old. Where do you work? I work in restaurant Mana. Are you married or single? Yes, I am married. Do you like <laughs> music? music? Yes, I like. What's your favorite music? My favorite music is the hospital I love singing. Oh, but nice. it's your favorite color? My favorite color is green. Green? Okay. I have to go, Julissa. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you next time. Bye. Next time. All right. That was quite a good. Excellent. There you go. Nice conversation. A lot of information there. <laughs> so nice. So just something here. Um, when we say or when we ask the question, right? Hey, when were you born? I was born, for example, I was, uy, I was born in, or in this case, on, uy, wait, June the 5th, it was like this, right? Así era, ¿verdad? La fecha. I love it. Yes? Yes. Yeah. Okay, yes. Okay. So in this case, ¿cómo eh, decimos los años? Cuando nosotros repetimos, nosotros decimos eh, el año, lo separamos como en parejas. O sea que, si yo digo todo el número, o sea, en español sería 1984. Todo el número en inglés sería 1,984. Lo diría así si estoy hablando de, por ejemplo, dólares, naranjas, aguacates, o cosas de corona. En ese caso, sí, repito toda la cantidad. Si estoy hablando de un año, en parejas. 1984. So, como que lo separara. 1984. I was born on, uy, aquí me comí el on, como no es nada. I was born on June the 5th, 1984. Como si dijéramos literal, 1984. Todos los años hasta... Bueno, por ejemplo, this one sería 1999. 19, vamos a ver. 1989. Then we have, for example, bueno, todo iba bien hasta el 2000, right? En el 2000, la gente se, se confundió un poquito y dijo, bueno, ¿y ahora cómo decimos? ¿Decimos 2000? ¿O qué onda? ¿O lo decimos completo? La mayoría de gente empezó a decirlo completo. 2000, right? The 2000. And then we started 2015. Por ejemplo, 2015, 2015. O algunas personas eh, lo dicen como en pares. 2015. Si, bueno, si, si han visto noticias de, de, de pronto de otros países, el año pasado fue bien famoso, 2020. ¿verdad? el año 2020, el 2020, lástima que no por algo bueno, pero eh, se usó mucho eso, ¿no? se popularizó el, el decirlo en pareja otra vez, como ese año, el 2020. 
Sin embargo, del 2000 al 2009, por ejemplo, yo prefiero decirlo completo, como 2009, 2009, literal, 2009, 2009, 2009. Algunas personas sí lo dicen como el 2009, 2009, en vez de 2009. O también eh, se ocupa para referirse al cero. Eh, este número lo podemos decir zero or o, como si fuera la letra o. So, we can use it in that way, right? Cuando estamos dando números de teléfono y, o alguien nos está dando el número de pasaporte, una cosa así, a veces no dicen zero, sino que dicen o. 905 or se pone 905332, etc., etc. O zero, right? 905333 etcétera, etcétera. So there you go. En, si me preguntan, do you like, do you like music? Do you like music? Yes, I do. Yes, I do. Es como, sí. Yes, I do. No tengo que repetir todo. Yes, I like music, por ejemplo. Si no, solo, yes, I do. O si no, ¿verdad? no me gusta lo que me están diciendo, no. I don't. Do you like pacayas? No, I don't. Right. So there you go. Nice. Okay. So, but nice. Good job. Really nice uh, conversation. So let's see. So then we have Reinaldo and Mayra. So let's see. Hello. Hi. I'm Mayra Viles. What's your name? My name is Reynaldo. Nice to meet you, Reynaldo. Nice to meet you, too. How are you? How I think thank you and you? I'm good. Thanks. Where are you from? And I'm from Santa Ana City, and you? I'm from San Miguel. What do you work? I, I'm mechanic, I'm mechanic industrial, and you? I'm teacher. See you soon. Goodbye. <laughs> All right, there you go, nice. So, <laughs> Here we have this question, right? Where do you work? Where do you work? The place, or we can ask, what do you do? Right? Si queremos saber la profesión, what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? Si queremos saber la empresa, where do you work? Right? La empresa, lugares, where do you work? Y acá digo, por ejemplo, am um, a... This is an industrial mechanic, right? I'm an industrial mechanic or I'm a teacher. Soy un mecánico industrial o soy un profesor o soy una profesora, docente. Y el artículo, right? An o a, que significa uno, right? O sea, soy un, diríamos en español. Y... ¿Cuándo voy a ocupar an y cuándo voy a ocupar a? An, si la palabra que le sigue empieza con vocal. Por ejemplo, en este caso, an industrial mechanic. Puedo decir an apple también. An eraser, una manzana, un borrador. An apple, an eraser. An. También puedo decir a. Y... Potato, a potato, right? Una papa. A computer, right? En este caso inician con consonante. Entonces no ocupo an, sino a. An and a. So, also, solo hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando digo university. 
Acá no digo an university. Mm -mm. Siempre que la U suene como ella misma, o sea, como la letra en sí, como en este caso, university, digo a, a university in the United States, a university in Japan, etcétera, etcétera. Palabras como hotel, le ponemos a an. What do you think? An? A? Ah. 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 Very good. A hotel. En español decimos la H es muda. Y en palabras como hotel, de, bueno, no suena. Right? Hotel. Pero en inglés sí suena. Y, por ejemplo, en esta palabra sí va a sonar como ho, como si fuera una J. Hotel. Hotel. So, si es una consonante, si es un sonido consonante, a hotel, no la tomamos como una letra muda, como en español. All right? So, there you go. Okay. Now, very good. So, thank you very much for those conversations. And now, it's time to move on to something else, to something different. And now, we're going to talk a little bit about possessives. So, possessives are used to talk about belongings, to talk about, a, well, possessions, right? And we're going to start studying something about possessive adjectives and possessive pronouns today. So, let me share my screen so that we can check this information together. All right, so I'm going to present to you a little video about possessive adjectives. Pay attention to the information and then we're going to talk a little bit about possessive adjectives and possessive pronouns and how we use them. So here we go, listen. TV. Possessive adjectives and possessive pronouns. When do we use possessive adjectives and pronouns? To refer to possessions and to indicate ownership of something. Possessive adjectives. My. My car is red. Your. Your shoes are blue. His, her, its. His hair is gray. Our. Our jobs are fun. There. Their house is big. Possessive pronouns. Mine. The car is mine. Yours. The apple is yours. His, hers, its. The pen is hers. Ours. The house is ours. Theirs. The books are theirs. Possessive adjectives and possessive pronouns review. My. Mine. Your. Yours. 
His, her, its. His, hers, its. Our. Ours. There. Theirs. Examples. This is my car. This car is mine. This is the house. This house is theirs. This is our kitchen. This kitchen is ours. This is his special moment. This special moment is his. All right, so there you go. So possessive adjectives. What are possessive adjectives here? Wait, 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 wait. Ya me tapo ahí con la mano. All right, there you go. All right. So what are possessive adjectives and what are possessive pronouns? The difference is the very slight here, and that is just in terms of the type of word that we are using, that being an adjective or a pronoun. So here we have the ones, and probably we already talked about this. We already know about subject, oh, Jesus Christ, about subject pronouns. So with subject pronouns, we have I, you, he, she, it, we, you, and they. Teacher puso you dos veces. One is singular and one is plural. No, right? Por eso lo ponemos dos veces. So it's tú o tú, este, o, o usted, o ustedes, right? It can be both. So singular or plural. Now, with subject pronouns, or so for each subject pronoun, I also have a possessive adjective. So the problem with these possessive adjectives is that nosotros a todos le decimos su, su de él, su de ella, su de, de usted, todo es el su, ¿verdad? Entonces, en inglés no, en inglés cada uno tiene... Eh, su propio adjetivo posesivo. So, I, my, you, then we have your. Acuérdense, no es your, no es your. So, your. Then, este your, nosotros lo ocupamos y es, o sea, para todo indiscriminadamente, porque pensamos que es su en general, ¿verdad? Pero no es que lo podamos ocupar con he o con she, por ejemplo, sino cada uno tiene el suyo. He, his. She, her. It, its. We, our. You, el mismo, right? Your, and they, in this case, there. So there you go. So that's it. That's how we would use it. So 
Each subject pronoun has its corresponding possessive adjective. How do they work? They are called possessive adjective for a reason. Adjectives in English, they are used like this, red car. So we would say eh, the red car, el carro rojo. En español, al revés, vea. Eh, sustantivo, adjetivo, carro rojo. En inglés no, adjetivo, sustantivo, red car. So we can say, for example, the pretty lady, right? Pretty lady, no lady, pretty, mm -hmm. pretty lady. Then the same happens with possessive adjectives. My book, my book. Her cell phone, her cell phone, right? No digo eh, da my book or book my, uh -uh. el adjetivo va antes del sustantivo. Por eso son adjetivos posesivos. So, van a ir siempre antes del objeto del que estamos hablando. So, como en estos casos, I can say his Brother, no siempre tiene que ser un objeto, ¿verdad? puede ser eh, diferentes cosas, como su hermano, his brother, and so and so. Entonces, cuando ocupo el possessive pronoun. So, possessive pronoun. The possessive pronoun es casi lo mismo, solo que... Aquí voy a cambiar un poco, entonces vamos a decir mine, here is yours, este es el mismo, his, here we have hers, este no tiene, then we have ours, here again we have yours, and here we go with Dears. So, entonces solo le agregamos la S. Algunos, right, algunos. En el caso de mine, sí cambia, sí cambia bastante. Y los demás, eh, his no cambia y a los demás solo les agrego la S. La diferencia. Acá digo, por ejemplo, eh, this is, or this, let's say, book is mine. This book is mine. Este libro es mío. Ya no digo es mi libro, sino este libro es mío. The same happens with um, the next sentence there. This boy, um, no, let's say this cell phone is hers. This cell phone is hers. Es de ella. Este celular es de ella. Suyo de ella. Right? So there you go. Entonces, ese es un possessive pronoun. Usualmente van al final o más bien van después del verb to be. Right? Y si se fijan, en los dos casos tenemos el verb to be is. Y luego va. El possessive pronoun. Nunca ponemos un possessive pronoun antes de un sustantivo. O sea que no digo my book. Uh -uh. My book, no. My book, possessive adjective. No, possessive pronoun. This book is mine. Possessive pronoun. Entonces, ¿cuál ocupo? Teacher, possessive adjective o possessive pronoun. El que a usted más le guste. ¿va? El que se le haga más fácil. Dependiendo de cómo usted quiera de transmitir la idea, you might use possessive adjectives or possessive pronouns. Easy like that, right? So there you go. Any questions so far? Questions, questions? No. Clarísimo. Como el agua. Clear as crystal. 
Nice. Veamos si se entendió aquí la cosa. Let's see. So, I'm going to erase here. ¿Puedo borrar? No, not yet. Okay. Some minutes there for you to complete it. All right. And while you are finishing there, I'm going to share with you a link. So let me see. Okay. So I'm going to share with you a link in which we're going to review the use of possessive adjectives and possessive pronouns. So let me see. Okay, so here we go. I'm going to share the link in the chat. So here we go. Where is it? Where is it? Wait. All right. And I'm going to stop sharing this. And I'm going to go with this. Okay, we're going to be working in groups for this one. So here we go. All right, here it is. So I'm gonna share the link here and also in WhatsApp so that we can be on the same page. So acá les paso el link in the chat the Zoom primero, right? So ahí lo van a encontrar. And we're going to work, as I told you, in groups of, in trios. So let's see. So I have a group number one, Marilyn, Vilma, eh, De Romero, Julissa, right? Your group number one. Group number two, eh, Carlita Lanza, Lucy, and Jessica, all right? So you are team number two. Team number three, Mauricio, Mayra, and Evelyn. So you are group number three. Group number four, Iris, Carlita Raquel, and Reinaldo. Group number five, Ana Beatriz, Glenda, and, uy, tengo dos Carlitas. Let me see. So I'm going to leave then Carlita Raquel in room in group number four. Okay, so group number five, it's just Ana Beatriz y Glenda. And then we have group number six, Claudia, Veronica, and Vilma Consuelo. All right, so you're working together. Okay, so in the worksheet that I shared with you, you're going to see this. So it's a little exercise on deciding if what you need is a possessive adjective or possessive pronoun. As we usually do, you're going to send me the answers here, right? So you're gonna go here, acuérdense, no es aquí, sino que acá, envíen mis respuestas. Y acá me van a poner el nombre de las personas con quien trabajaron. Les voy a habilitar el compartir pantalla porque eh, a veces, bueno, no se habilita automáticamente, hoy sí, y en el caso de que quieran compartir con su grupo la pantalla. And that's it, right? Acá, basic one, English, and here, my email address, rollandstone06 at gmail.com. So, y están abiertos los grupos, I will give you just 10 minutes for you to complete the practice and then we come back to the main session, okay? 10 minutos comenzando now. So let's see. If you need some help, just let me know.
Okay, okay, let's see. So I guess we're coming back. Okay, nice. Estamos casi todos, todavía nos faltan algunos. And let's wait for them. Todavía tienen unos segundos. Okay. So let's check the exercise here. So just for us to understand the idea about both a possessive adjective and possessive pronouns. So let's see. Okay, hoy sí, hoy sí estamos todos, nice. All right then. So here we go. Mm -hmm. Nice. Okay, so we start here. So in this case, Maria is my sister, right? So I have here sister, it's a noun. So I need an adjective, my sister. But then here we have her baby has some rabbits. Her baby, right? Not hers. Number three, that book is mine. I can see possessive pronoun this that book is mine these are her computers right one more time aquí lo, lo tenemos antes de el objeto no la posesión so we use possessive adjective her computers y number five laura has their pencils right their pencils Number six, the teacher drives his taxi, right? The teacher drives his taxi. Tiene que eh, salir de taxi también para sacar el extra. The teacher drives his taxi. Then we have number seven, that strawberry is hers. The ella, right? Hers. Number eight, the house is theirs. The house is theirs. The ellos. Number nine, their kitchen is dirty. Right? Number 10, the bag is theirs. One more time. Number 11, your sisters are in Pelileo. Sorry, I don't know his. Then we have number 12, this is ours. Esto es nuestro. No, y no es, eh, how can we say it here? De nosotros, right? Or nuestro. This is ours. And then we have, its feet are small. Its feet. Acá no estoy hablando de una persona. Probablemente estoy hablando de algún animalito, right? Its feet are small. ¿Cómo sé? Porque estoy ocupando its, no his or her. So, es el su de un eh, animal, diría yo en este caso. Its feet, sus pies. Then we have number 14. That pen is his. Es de él, suyo de él, right? And the last one, this keyboard is yours, es tuyo. So that's it. So how was it? Easy, difficult, so-so, piece of cake. Easy, teacher. Easy, all right. Ok, there you go. El uso, el uso de it's es un poquito confuso porque no en muchas ocasiones lo ocupamos y por el hecho de que hablamos de la pertenencia de, de que algo le pertenece o a un animal o incluso puede ser a un objeto. Usualmente escribimos algo antes para entender el contexto porque, por ejemplo, acá es como de sus pies son pequeños, pero a saber de qué estamos hablando, ¿no? Si es un animal, si es 
una silla, well, no sé, no sé, right? So, we don't know. Asumimos que debe ser un animal. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, y algo como my car, my car is fast. It's, wait, it's color is gray. My car is fast. Its color is gray. Acá sí tengo contexto. Mi auto, mi carro es veloz. Su color es gris. Su color. Acá se entiende de qué estoy hablando y de lo que, que, lo que es gris acá es el carro, right? Y por esta información que ya tenemos acá. Pero si no tuviera aquí esto y solo pongo its color is gray, puede ser el color de cualquier cosa, ¿verdad? porque es un its. O sea, puede ser un carro, puede ser la casa, puede ser mi computadora, mi celular, a saber. So, y usualmente ocupamos ese its, el posesivo de un objeto, y cuando hay información adicional, ¿no? Para no confundirnos, para saber de qué objeto estamos hablando. Y no confundirlo con el it's, eh, que tiene un apóstrofo. Se pronuncia igual, it's, it's. La diferencia, el apóstrofo. El que tiene apóstrofo, recuerden, es eh, it is. ¿vale? Solo es una contracción. Y el que no tiene apóstrofo es el adjetivo posesivo. So, uh, just something to remember. Okay. So, we're going to continue reviewing this in our next class tomorrow, right? So, don't worry. Hoy vamos a tener un repasito mañana. Y de estos adjetivos y pronombres posesivos. So, for today, I'm going to pass the attendance one more time. Y, let me see. Ahora le corresponden sus 10 minutos a Ana Beatriz Pineda. So, estamos para ahora, Ana Beatriz. Yes, teacher. Nice, very good. Ok, Ana. So, tomamos asistencia entonces. Here we go. Y Alison Gabriela Ramos. All right, uh, she couldn't come today. So then we have Alba Suleima Garcia. Present teacher. Thank you very much, Alba. Next, Ana Beatriz Pineda. Present. Thank no you very much. Nice. Uh, next, Claudia Veronica Juarez. Present. Thank you very much, Claudia. Y next person, Gabriela Idania Díaz. Creo que no está. We continue with Glenda Maricela Cuella. Present. Thank you very much, Glenda. Next person, Iris Beatriz Cornejo. Present. Thank you very, very much, Iris. Eh, next, Carla Raquel Mendoza. Carla Raquel. Present. Thank you very much. Eh, Carlita, nice. Then we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thanks a lot. Eh, Carlita Yesenia, nice. Then we have Lucy Natalie Juarez. Present. Thanks, Lucy. Eh, next person, Marilyn del Carmen Solis. Present. Thanks a lot, Marilyn. Next person, Marta Luz Orellana. Okay, she's not present. So we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Present. Thank you very much, Mauricio. Next person, Mayra Lisbeth Aviles. Present. Thanks a lot, Mayra. Uh, we continue with Reinaldo Chavez Guerra. Thanks a lot, Reinaldo. Next, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thanks a lot, Vilma. Nice. Y next, Sonia Evelyn Iraeta. 
Sonia Evelyn. Y, bueno, creo que por ahí estaba, pero está teniendo problemas de conexión. So we continue with Teresa Guadalupe Bonilla. Creo que no está acá. So then we have Jessica Melissa Oya. Present. Thank you very much. Hey, Jesse. Next, next we have Julissa Raquel Cruz. Present. Thank you very much, Julissa. Right. Nice. And then we have, let me see, um, no, no, no. Maria Magdalena Ronquillo, but I guess, I guess she's not here. And Vilma Consuelo Guzman. Present. All right, thank you very much. Okay, ladies and boys, it's time to go then. Thank you very much for your time today. Have a good night, sweet dreams, and I'll see you tomorrow. So have a good sí, night. Tengo una pregunta. Ajá, dígame, Carlita. Este, en la tarea cuatro, este Ajá. solo es de correcto, pero no hay ningún video, ¿verdad? La tarea cuatro, ¿cómo así? Es que en la tarea cuatro me dice ah. si es correcto o falso. Ah. Correcto o incorrecto. Déjeme ver, tarea cuatro. Aquí está. Quiero ver. Eso dice. Que los posesivos adjetivos si es correcto, dice. Mm. Si los adjetivos posesivos son correctos. Quiero ver, ahorita lo estoy abriendo, déjeme ver. Ah, ya. Sí, en este caso, bueno, nos tira como la, la, la oración. Por ejemplo, his name is Claudia. Entonces ahí, basándose en lo que vimos ahora, por ejemplo, usted va a decir si el uso de ese adjetivo es correcto o no. Por okay. ejemplo, his name is Claudia sería incorrecto, porque estamos hablando de Claudia, una chica. No podemos ocupar his, por ejemplo. Entonces ahí le pone wrong. Oh, okay. Yes. Nice. Excellent. Thank you. Anytime. My pleasure. So, well, uh -huh. Fernando. Yes. yes. Tell me. Esas preguntas, esas eh, tareas que están allí, usted uh -huh. nos va a decir si las está recibiendo o no, porque para saber si está, le están llegando, porque yo las envío, pero no sé si uh -huh. le llegarán. Sí, de hecho, ahí van quedando grabados. Prácticamente yo subo ese reporte mañana. Mañana lo, lo, lo tendría que subir. Este, pero sí se van guardando. Van quedando ahí su, su promedio de notas. Y de hecho, creo que ustedes también lo pueden revisar. Solo que no sé cómo les aparece a ustedes. Eh, yo lo veo como, bueno, como docente. Entonces creo que me sale otro cuadrito. Pero creo que ustedes también lo tendrían que poder eh, revisar. Sí, sí, se puede. Se puede ver, ¿no? Ok, sí. ah, por ahí podría eh, confirmar, eh, Reinaldo, tal vez, sí, eh, curioseando ahí la plataforma, podría eh, ver ahí la, la sección donde puede ver sus notas. Yeah. Ah, ok, ok, teacher. Thank you. Nice. En el área de okay. progreso se puede ver. Ah, en progreso, perfecto. Nice. Ah, okay. Ahí, ahí está. Excelente. Ok, so, thank you very much for everything, eh, boys and girls. And well, have a good night. I'll see you tomorrow. Good night. Thank okay, you. Good, good night. night. Bye good bye. Good night, teacher. Bye bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Okay. Solo se queda entonces Ana Beatriz. Nice. Okay. <laughs> hey, hello, Ana. <laughs> nice. Ok, solo denme aquí un segundito. Ahí estamos. Vaya, ok. Hoy sí. Vaya, Ana. Y eh, es 10 minutos, bueno, casi 6 minutitos que nos quedan. Y prácticamente es para que usted aproveche. Si tiene alguna duda o tiene como alguna pregunta, puede ser de los temas que hemos estado revisando. O incluso puede ser de... Otros temas que usted haya visto en otro lugar, en otras clases, o que usted tenga acerca del idioma, me las puede hacer esas preguntas en estos bueno, por... minutitos. ¿Ah? 
Ok, este, para que me explicara un poquito el verbo to be. El verbo to be. Ah, va, uh -huh. chévere. Le vamos a poner aquí la pizarra y aquí estamos. Vaya. Con el verbo to be, eh, Ana, prácticamente solo tenemos tres. Bueno, está el verbo to be, el verbo be, que es como que estuviera en crudo, ¿verdad? Y ya conjugado. Uh -huh ya cocinado, nos quedaría de tres maneras posibles. Am, is y are. Entonces, este verbo to be es lo que nosotros ocupamos en español como el verbo ser o estar. Puede ser cualquiera. Uh -huh. ¿Cómo lo ocupo? El am solo lo ocupo con I, el is con he, she o it. Y el are lo voy a ocupar con eh, we, you y they. So, prácticamente, estas son las tres maneras que tengo de cocinar ese verbo. Dependiendo del de sujeto con el que lo estoy ocupando. Entonces, yo puedo decir, I am a teacher. Yo soy un profesor. También puedo decir, I am in San Salvador. Y no estoy diciendo que yo soy San Salvador, sino que yo uh -huh. estoy en San Salvador. Ah, uh ok. -huh. De las dos maneras lo puedo ocupar y se entiende por el contexto qué es lo que quiero decir. No sí. va a cambiar la forma del verbo si yo quiero decir que es ser o si quiero decir que es estar, que va a ser diferente. No. Va a ser lo mismo, el contexto es lo que me dice cómo es que lo voy a interpretar. So, esto en el caso de que sea una oración afirmativa. Si yo quiero poner una oración negativa, como veíamos al inicio, y puedo, bueno, lo único que tengo que hacer es poner el not. Ese not es todo lo que necesito. ¿Y dónde lo voy a poner? Después del verb to be. Entonces sería... Yo no soy un doctor. I am not a doctor. So, uh -huh. así no. I'm not a doctor. Si fuera, por ejemplo, con she. She is not a teacher. She is not a teacher. Right? De la misma manera, siempre ocupando el not después del verb to be. Okay. So, si es pregunta, ahí sí cambia un poquito la posición del verbo con respecto a la oración, porque ahí sí digo, is she a teacher? Is she a teacher? Acá sí. So, el verb to be al inicio, solo cuando sea pregunta, right? Ah, ok. Pre Ajá, preguntas de sí y no. Como les explicaba por ahí, eh, también están las WH questions, pero esa es otra historia. ¿verdad? Cuando yo tengo la WH question, entonces sí, la WH word iría al inicio. Como en las que les ponía de ejemplo, que decíamos, What, what's your name? Uh -huh. Acá sí, la palabra eh, que voy a poner primero es la WH word. What? What's your name? Porque no es una pregunta de sí o no, sino es una pregunta de información puntual o okay. abierta. ¿no? So, my name is Rolando, en este caso. So, así en resumen, eso sería, digamos, lo que tenemos que manejar del verb to be. Y okay. entender que son tres maneras diferentes en las que lo puedo ocupar am, is, o are, y que lo puedo ocupar, bueno, en este caso, en el presente simple, de estas tres maneras, afirmativo, negativo, y a forma de pregunta. So, that's okay. pretty much it. Nice. Quedamos, queda un okay. poquito menos dudas ahora. Sí. sí. <ríe> ahora sí, lo entendí mejor. Nice. Y y la otra pregunta es lo mismo el possessive determiners que Ajá. el possessive adjetivo. Mm, pos, possessive determiners. Mm, no exactly. 
eh, no son exactamente, well, depende, depende cómo lo, lo, lo queramos interpretar, podrían ser lo mismo. Algunas personas le llaman possessive determiners, pero en realidad, eh, tal vez el nombre más aceptado, o el término más correcto, sería possessive adjective. Pero en algunos websites, en algunas páginas, por ahí los podría encontrar también como possessive determiners. Pero digamos que sí, sería lo mismo. Ay, que así está en un libro que tenemos por aquí. Ah, nice. <risa> Chivísimo. Sí, es el, el mismo. Ya. Yeah. Aunque eh, quizás es más común verlo okay. como possessive adjectives. Ok. Nice. Ok. Eh, no sé si Pero, tendrá alguna otra duda, my, otra preguntita. Las tareas mañana es último día, ¿verdad? Sí. Eh, es de ponerse el día si le falta alguna tarea porque yo mañana subo el reporte al rato después de la clase, por ahí como a las diez y media, este, o poquito antes de las diez y media subo el reporte, y ahí sí se vaga, sí, sí. lo ideal ¿Hasta sería... ¿Hasta qué número de, de tarea es? Hasta las cinco, quiero ver, si sí, hasta las cinco. Ajá. ¿Las cinco? Sí, ah, okay. Usual, usualmente la última tarea a veces es como un repaso de, la, de las cuatro anteriores, o es solo como de vocabulario. Entonces esa la pueden hacer el mismo, bueno, el día de mañana, por ejemplo, durante el día. No necesariamente necesitan la clase para, para completarla. Eh, podrían adelantar, ¿verdad? Para no hacerla justo después de la clase mañana. Ah, ok. Yes, nice. Yo creo que es solo eso. ¿eh? Ah, y mire, y cuando uno envía la tarea, uh -huh. se vuelve a salir a enviar. Y yo le di dos veces ahí, un día de estos en día, pero solo ah, una, haga una, ¿verdad? Creo que se graba la que tiene mayor nota, creo. Por ejemplo, si mandó una en blanco, creo que esa no, no, se, no se graba. Ah, y, pero puede ah, revisar donde en, el, en, el, en, la, en el área que, que, que dice progreso, así como decían ahora, ahí puede ir revisando como el promedio que tiene de, de tareas, este, la nota, eh, solo para ah, verificar, sí. vea. Ajá. Nice. Ok. Ah, este, mire, ¿cuánto es que, cuánto, mire, que yo como al principio no la entendí cuando nos dieron la información. ¿Cuánto tiempo <ríe> dura el curso, profe? Son cuatro semanas. Este, mañana terminamos la primera. Este, y quiero ver, no me acuerdo la fecha, pero creo que es como el 17 <ríe> o el 12. Es que terminamos de octubre. Y... Eh, por ahí más o menos, pero creo que es un jueves que terminamos. O miércoles, no me acuerdo. Ah, pero para que uno ya aprenda, ustedes es dura como un año y medio. Ah, sí, ya el curso completo es como año y medio, <risa> más o menos. ¿Verdad? Sí, sí es, es algo, algo larguito. El curso. A uno que empieza desde la nada. Sí, no, se toma tiempo, este... Son seis módulos del básico, seis de intermedio y seis de, de avanzado, creo. Cabal sale como año y medio. Ah, ok. Ajá. Sí. Ah, está bien. Sí, la verdad ah, que bien. de repente ya va a ver que ni va a sentir el tiempo. Ya va, ya va a ir por intermedio y espero que... Ah. Ya en otro... que, es que yo creo que la, el, como la mente de uno, como ya entre más edad a uno, como que le cuesta más agarrarlo, porque uno, es, como uh -huh. dicen, si pote rápido agarra las cosas, pero si ya le da más, sí, es es que ya, me cuesta, profe. Ya de adulto, pues uno tiene menos tiempo para hacer, digamos, tareas, para, para estudiar. Eh, tantas cosas que uno tiene en la cabeza. Se le olvidan las cosas a uno. Fíjate. Sí, es, es, más, es más complicado, este, como tener esa retentiva que, lo, que un niño, por ejemplo, puchica, le pone toda la, toda la mente en eso, ¿verdad? Y uno, no, sí, yo no. eso le digo. Lo, lo digo, a mí digo que a mí me cuesta más hoy, o sea, ya hasta sí. aprenderme los números telefónicos, ya me cuesta, y antes lo hacía así, ¿ve? Cabal, o sea, ahí, me preguntaban ajá. número de tal lugar, ah, tal número es, ay Dios, Fácil. ahora pregúnteme hasta mi número, me se me olvida. Igual que yo, se me olvida hasta el DUI, o sea, no, no lo tengo como bien presente, pues. Yo creo que ya le da. Ya vamos para la siguiente edad. Bueno, pero primero Dios aprenda, aprenda profe. Yo sí. sé lo que quiero un poquito, ya, a ver vamos que a aprender. Sí. 
Ay, sí, ya va a ver que Gracias, sí. Gracias, oye, muy que amable. Algo le van a servir, ¿no? Ya sabe, a la orden, Anita, y pues cualquier cosa, ahí estamos para ayudarle. Bueno, okay. que pase feliz noche. Gracias. Gracias, igual. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye. Bye.